，玉婉，你没事吧？姑娘，哎，你到底是什么人？沈将军，沈将军，她是黎氏建筑的二小姐李雪梅，圣约翰学院的学生，我们是同学。我我叫童玉婉，不信你可以去学校调查的。没事了、啊嗯。你叫童玉婉。嗯。前清佟大学士。是啊。我会去你们家找你的。玉婉，他去你们家干什么呀？被洗成筛子，也得给我服侍沈将军。我是人，我有尊严，不自由，不，不宁死。哎，给我，给我！哎、你干什么？你没看见清平，他很痛苦吗？清平，你没事吧？杜公子，请放手。清平在出嫁之前，是不能和男人接触的。那好啊，你就把她嫁给我。那以后他的事我来负责，请你不要凌辱我的尊严，清平，你忘了你是什么人了吗？不能和男人说话，我都已经不怕死了，还怕这些可笑的规矩吗？不能主宰自己的命运，还不如让我去死。对不起，对不起，我的车就在外面，我送你去医院吧。啊，清平，清平，清平，清平，哎，清平，坚持住！哎。资助你上学的目的，我希望你能给我机会证明，因为我会让你看见一个完全不一样的杜云涛。我钦佩你的刚烈，仰慕你的才华，而且对你的美丽吸引了，所以我愿意脱下。我这玩世不恭的伪装，让你看见我的真心实意，知道吗？我第一眼看见你的时候，发现我们真的很有缘分，我就爱上你了。你要答应我，不要伤害你自己。不管怎么样，我一定想办法把你带走。不让你再受到任何伤害，相信我。
就知道你不死心，盯你一天了。最后一次机会，供出你的幕后主人。哼，我就是我自己的主人，我想要干什么，谁也拦不住我。如果我爱上你，你绝对逃不掉。怎么样？要不要试一试？收起你这套把戏。我要是相信这种美人计，早就死无葬身之地了。真的吗？带走。嗯、将军，那些刺客分属不同的来路，有些是前司令邓辉城的手下，有些是前情余孽。至于那个号称替父亲报仇的女杀手敏如。我推测，是孙中山那边的人。孙中山，有确切证据吗？还没有。他经过严格的训练，我觉得报私仇，仅仅是他的一种伪装。你说我该怎么对付他们背后的指使者呢？您的意思是？我本来想大力发展上海的工商业，做好这十里洋场的父母官。但是看来远水解不了近渴。这拖欠许久的大笔军饷，才是我真正的燃眉之急。我们要找个当地的富豪，好好让他出出血。将军为什么不找外国洋行？那些洋买办，霸占了上海最好的生意机会，该让他们出血了。外国洋行不是慈善家，他们给你的每一文钱，都在等待十倍的回报。算了，你不懂，不说这个了。你这次诛杀杀手有功，我该怎么奖励你啊？我要通家老宅。理由，我父亲说，通家可能是打死我母亲的凶手。通家，上海滩三大画商之一。很好，我允许你对他们为所欲为。手下，黑鹰。哦，好像听说过，他可是个杀手头子，枪法可神了，九发子弹能打下十五个灯泡呢。九发子弹打十五个灯泡，嗯，怎么打？嗯，我哪知道？哎呦，你问这个干什么呀？十五个就十五个呗，不就是个传闻吗？嗯，早知道不问你了，又是传闻。我可是亲眼见过他的枪法的，就是心肠太冷了。这样的男人，真可怕。哎呀，小姐，他冷不冷跟你没半毛钱关系，该他老婆操心去。你从金屋回来，不停的画呀画呀，该操心的不操心，家里被封大门的事。什么？家里被封大门了？谁封的？老爷，太太，我拦都拦不住啊！这真是无法无天呐！啊，这啊，这这这，这您看看啊！啊，哎，这位先生，你找童某有何贵干呢、啊？啊，怎么会是他呀？这回麻烦可就大了。阿
帮忙，额娘。怎么是你？你怎么连最起码的礼貌都不懂？今天白日就到我家作威作福，你是沈将军的红人就了不起吗？你太让我失望了。佟大小姐，人间万事皆有因果，你说我在你们家作威作福，你难道忘了？曾经有人是怎样对我作威作福的吗？玉婉，回房去。来来，玉婉，快去。额娘，回去，快快。啊，快快去。走、啊。呃，这位先生，如果我们佟家有什么得罪之处，请你明言，我们好尽量的弥补。我来是公事公办。你们佟家十年欠驻军军饷十五万元，啊，今天必须一次缴清。这，啊，先生，请请您上座。呃，佟福，哎，上茶呀。哦，是是是，快快。不必了。吃人嘴软，要么我带着十五万现大洋走人。或者把你们佟家老宅的房契拿出来做抵押？什么拖欠军饷？那都是利刃军阀的敲诈勒索。十五万这个数字，你有什么凭证？就凭你一嘴定价吗？你太仗势欺人了！啊啊、你们家仗势欺人的时候。你难道忘了，一张银票换穷人的一根手指，那也是你们家一张嘴定的价。哎呀，先生，先生，先生，能不能进一步说话先生，我家以前若是对你有所怠慢，还请见谅。十年前那笔账，怠慢两个字就能交代了吗？啊，是童某有眼无珠啊！当年你救了我的女儿，我却误会了你。啊，不过，呃，军饷一事，还请通融。一天之内，我哪里筹得那么多的现金呢、啊？这是我通家的房契，我双手奉上，请再给我七天的时间筹款，如何？我问你，当初为什么恩将仇报，上门打死我母亲？你这话从何说起啊？我当年差一点没赶上赴京上任，我一找到女儿，我们就上路了。我当年上京的日程，朝廷都有记录，你一查便知，我绝无虚言。我会去找他，那我就给你七天时间。好，七天之内要是交不出军饷，你们佟家老宅就不再姓佟。阿玛，到底是怎么回事？咱们家什么时候做过仗势欺人的事儿？你听他胡说，为了敲诈勒索，他什么谎话都说得出来。你一个未出阁的千金小姐，别管这些俗事啊，回房去，素汐，嗯，走吧。老爷，华商商会会长杜老爷到了。哎呀，请杜会长，你怎么来了？童兄弟，听说新上任的沈将军派人到贵府索取军饷，我特意赶来，没想到，还是来晚了一步。来，来，来，来，来。请上座。哎，来，佟福啊，哎，奉茶。是。上海啊，历届的军阀都会强行摊派军饷，华商商会的人，都常常为此事抗议示威。没想到沈之沛将军
既然来了一招杀鸡儆猴，一来可以刁难童家，二来可以震慑华商商会。杜某这次赶来，特意给童兄弟救急。这，这童某怎么敢当啊？不行不行，童兄弟，你可是前朝名流啊！刚到上海，你就参加了杜某所组织的上海华商商会，更被推举为副会长。如今，你被军法勒索刁难，在公在私，于情于理，杜某都应该鼎力相助。你就成全杜某这个守望相助的义子吧。这，你看好了。这杜伯父，嗯，多谢杜伯父仗义相助，这张支票，我就替阿玛收下了。哎，有案。等危机过后，一定连本带利偿还杜伯父。就按照现在花旗银行的同期利息上浮三个点，伯父，您看合适吗？哎，这位是，童某一生啊，就得了这么一个女儿，贵名呢叫玉婉，被他额娘啊都给惯坏了。玉婉，别说话。恋爱啊，落落大方，谈吐得体。身为大家闺秀，竟然还深懂金融之事，难能可贵啊！<笑>哪里哪里，<笑>哎，童兄啊，恋爱可曾婚配啊？啊，尚待子闺中，<笑>可真巧啊！<笑>啊，哎，杜会长这，啊<笑>、哦。全子允堂也为定亲，这事啊，等我们这个危机过了，再来相谈。啊！哎，给我救命！是，不要打我！是，一次打一次，不要打我！你不会想想是？好了，饶了我吧，大哥。我，我，我没有抢你们生意啊，我就是给那些大户算算账而已，混口饭吃了。大哥，没饭吃，很饿的。混口饭吃啊？饿死你活该！混口饭吃，我砸了你的算盘，看你怎么算账。哎，其实呢，这算盘对我来说，装装样子了。哎，我的心算比珠算还厉害呢。我要真抢你们生意啊！我动动嘴巴就可以了。哎，那些打算盘的小技巧啊，我看都是毛毛雨啦。<笑>你还跟我废话是吧？我打死你、哎哎！别打我，大哥，啊、很疼的。不许动！杜、哦呃、少爷、呃，对不起，对不起。他呀，他什么他？他是我们杜家人。哎，对对对，他叫股票。哦，呃、啊，不好意思，不好意思。走。哎。以后你就跟着我吧。哎，哎，少爷，你怎么就相信我会口算呢？如果我骗你怎么办呀？上海骗子很多的呀。如果你受骗的话，你爸爸妈妈会不会骂你呢？如果你受骗的话，你会不会很惨呢 ？Stop。少爷，你是用洋文在骂我呀？这 stop 是什么意思呀？就是让你停的意思。德国现在大罢工，继续看低那个马克。现在中德机械什么价位啊？哦，十一块两毛七，是买还是卖？给我啊，来杯咖啡啊，还有是买还是卖啊？记得加真人豆蔻。还有纯正的新西兰奶油，别忘了在里面加肉桂粉啊！可是是买去去去去去，买去呀、啊！我怎么就跟你说的？咱走开，是吧？找个微博啊！看看新闻吗？一会儿一十七块四毛，十七块四毛三，好哇啊！
，跑多少？全部啊，全部。啊、慢慢慢慢慢慢慢。哎呀，少爷，你真是太大胆，太大胆了，不行的，不行的。啊、少爷，我昨天晚上做了一个噩梦，我梦见……闭上你的乌鸦嘴！我不是说了吗？晨抛，走。是是。少爷，少爷，真的跌了！杜少爷，股神啊！大家赶紧跑啊！哦、杜少爷，你们跑得过我，我就不是杜运堂了。哎，股票，嗯，我们赚了多少钱？啊，九万九千四百零四块一毛。我呀，果然是没看错人，这个上海滩骗子的确是不少。但像你这样子，胆小啰嗦的人绝对不是骗子。老爷，太太，哎呀，怎么样了？是啊，周廷琛有没有把房契交给我们？他不肯还，说除非，除非什么？除非让我家小姐亲自去取。胡闹！我，我叶赫那拉荣奇的女儿，怎么可以到那种贼窝呢？可是我们得敢放弃呀、啊！宁可折了房子，也不能有辱门楣。哎哎，太太，老爷，这……哎，来来来来来来，你去跟小姐偷偷的说，快去呀、啊！好，去去去去去。<笑>来喝，哎，好苦呀！来来来，去去去，来来来，给您买单。来来来来，老蒋，来。周廷琛先生，我来了。你来这里干什么？不是你让我来的吗？我来了，房契给我。我让你去我家拿房契，没让你来这里。谁输了啊？他们俩输了，你输了。来来来来来，嗯，希望你懂得什么是一言九鼎。我说，彭大小姐，你不妨换个方式，给周先生倒杯酒，或许他就会把地契给你。我家小姐不会斟酒，我来。素汐，哎呀，不能这么作贱自己，不给她倒。小姐，没什么，我今儿还在家给老爷倒酒呢。素汐，嗯。哎。嗯，好，我喝喝喝。我不要再跟这个人说一句话，走。等等，顺便把你这张支票拿走。我要他接。小姐，你到底想让我怎么样？如果这张支票对你来说很重要的话，那就请你自己捡起来这张银票就是试金石，你既接受了接来之时，可见你也是一个没有骨头、贪图小利之人。这张支票是试金石，你。
你既然愿意蹲下来捡起嗟来之食，那就说明你们童家毫无尊严可言。你今天要是敢走出这个门，我明天就收了你们童家老宅。周庭琛，我们童家到底怎么得罪你了，让你如此不择手段？你们童家，仗着祖宗留下来的那点臭钱，狗眼看人低，想要拿回自己的尊严，可以。那就让我看看你的真本事。三天之内，你只要收回净帮街码头三间商铺的租金，我就还你房钱。这三家拖欠房租的商铺，都让人很头疼。我现在把这个头疼的事情让给你。希望你得偿所愿。好，一言为定。我一定让你把房契双手捧着还给我。嗯、有人吗？开一下门，我们是来收房租的。说这家裁缝铺生意可好了，哼！我今天说什么也得把钱要出来。开门，开门，开门！我今天没心情交房租，哼！我就这脾气，怎么的？我就不讲理了。可是，喂，租金我收上来了，给。阿贵家，你倒贴了二十块，租金十二块半；宝根家你倒贴了三十块，租金十五块半。只有小裁缝柳岩家你没倒贴，但是租金一个铜板都没收到，对吗？你怎么知道？在富贵里撑面子，那都是扯淡；在贫穷里讲尊严，才是真本事。可是你。没有、哎。可是他们，你跟我来。哎呀、啊！没想到收房租的还能倒贴子，台风说来就来了，不如就用这钱把房子加固一下，不要伤了小钱，丢了老命、啊。老东西，门槛精喽。给爹倒酒，快倒，来拿着，给你爹倒啊！好。<笑>哎，这件衣服，我三天可以了，很好看的。怎么会这样？我试试。嗯。你现在看到的，世道就是这样。那我被骗了，我去找他们，把钱要回来才行。租客的旧房子有危险，我要去救他们。你不恨他们，骗了你吗？管不了那么多了，人命关天啊！喂，开门！开门！哎呦，快开门！快，快，快，快开门！
小姐，不好意思啊、哎，我们马上把钱给凑凑，把房租给交了。小姐，你呀、啊，好心有好报的。哎，老头子，哎，把钱给冲小姐，哦，给我吧你。索性我把这几个月的房租也交了吧。来，省得你们俩费事跑来跑去。啊，给，给，别，大家先把钱收起来。你们先听我说几句。这场台风给了我一个做生意的灵感。每年啊，上海这个季节都会来好几次台风。大家可以利用这个商机，多经营一些应急商品，比如说防风的玻璃罩、干粮、蜡烛、雨伞、雨衣、雨靴。这样一来，你们的生意肯定会更好的。这个月的房租我已经替你们垫上了，啊！等大家赚到了钱，下个月再还给我，外加两个点的利息，怎么样？哎呀，这个哎，好好好，哎，太好了。好，慢走啊，小心啊，那个门。你替你父母弥补了很多过错。我父母是跟你有什么恩怨吗？你还记得十年前发生的事吗？十年前，好像是发生了什么事儿。不过我当时得了场大病，高烧过后，就什么都不记得了。什么都不记得了。而且我阿玛额娘也没有告诉我当时出了什么事儿。这件事儿，跟我家的房契有关吗？十年前发生的事情，你最好全部都忘掉。咱们现在两清了，再见。哎，十年前到底发生了什么呀？嗯、反正他不是个坏男人，我没看错。佛祖保佑。保佑杜家上下平安，个个安分守己，云堂早日成婚，早生贵子，老爷健康。
家是兴旺。怎么那么没精神啊？是不是老爷在你房里睡得太晚了？大姐，昨晚老爷没有睡在我房里，是睡在书房的。哼，你呀，你呀、啊，以后的家务事儿要上点心了。别以为你儿子允威在公司里管了点事儿，你就坐享其成了。是大姐，大妈好。嗯，妈。哎，允堂呢？呃，啊、他允堂跟同学去打猎，说是要在郊区住了。这反倒夜不归宿了，家还像个家吗？大妈，您别怪我旧事重提，二弟到了该娶亲的时候了。有了二少奶奶，还怕留不住二弟的心吗？到时候二弟围着您转呀转的，您想轰都轰不走呢。嗯，雪竹啊，你认识的家眷女的多，有没有合适的？给允堂介绍一个。啊，有是有，不过这话终究不该我来提。没关系，不管谁家的女孩，只要你看中了，你就说。其实。这个人大妈也认识的，嗯，就是我妹妹雪梅。我妹妹琴棋书画学得倒也周全，样貌也是百里挑一的，和允堂站在一起，那真是天造地设的一对儿。你们离家的女孩就算了，现在你们离家靠的是四处借贷过日子。如果我们允堂娶了你们家的女儿，我们杜家就是有金山银山，也填不平你们离家这个无底洞啊。大妈，几年前离家也是响当当的大户，朝廷都倒了，谁家能守得住自己的万年基业呢？哼，你不明白吗？什么叫此一时，彼一时？哼，看到了吧？这就是你教育的媳妇，还没等怎么着呢，就张皇成这样。怎么了？我们借给他娘家钱，还借出冤家来了。嗯、呃，云、呃、薇，回头好好教训一下你媳妇儿，别这样顶撞大妈。啊，是是是。大姐啊，您放心，呃、我回头让雪竹不再贴补娘家了。从现在开始，就在亲戚里面放出口风。就说我们允堂想找一个有家世、有门第的千金小姐。到底怎么回事啊？那个股票，它的底细你了解吗？大哥，我敢留下的自有我的打算。从小到大，你就看不起大哥，我这个大哥永远比你笨。我告诉你，今天大哥我就聪明一次，给你报信来了，知道吗？父亲生气你整天游手好闲，让大妈给你找一房媳妇，好好管管你。大妈今天就派人去找和咱们杜家门当户对的大家闺秀了。你看。我就知道你会很不满意。这样，我小姨子雪梅，你看怎么样？知书达理，还会画画，比我们家那个母老虎多才多艺。你要娶了她，咱们就是亲上加亲了，对不对？你就让他们死了这条心吧，反正我已经有自己心爱的女人了。是谁啊？一个值得我杜允堂为他钟情一生的女人
杜公子，我还没追究你擅自带清平去医院坏了我的好事，害我搭不上沈将军这条线。杜公子，你现在还敢来见清平？不可以吗？清平确实与众不同。你想见他，除非你娶他。那娶就娶吧，反正我缺个太太。哼，说娶就娶呀、啊，哪儿那么容易呀、啊？我知道，金夫人你的养女，全部都是卖天价的。哈，不是，要的都是天价的聘礼。这样吧，反正你在清平身上也下了血本，你开多少，我就给多少。我都认了。哼，杜公子，好大的气派啊！我看不如这样吧，半个月之后，如果杜公子对清平的热情不减，我在这儿恭候你来接人。不过，至于聘礼的事情嘛，除了你那天说的一百万，我还要一件小小的礼物，你明白的。